ഹായ് ഹലോ എൻ്റെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർക്കും ബ്രൂസ്ലി പി എസ് സിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ സയൻസിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വരുന്ന ഒരു മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ് സയൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബയോളജി കെമിസ്ട്രി അതുപോലെ ഫിസിക്സ് പിന്നെ എസ് സി ആർ ടി എൻ സി ആർ ടി പാഠഭാഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി തൊഴിൽ പ്രസിദ്ധീകരണത്തിൽ വരുന്ന സെലക്റ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും എല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് ഈ ഒരു മോക്ക് ടെസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഉറപ്പായും ഇനി വരുന്ന പരീക്ഷകളിൽ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകും വിധമാണ് ഈ ഒരു മോക്ക് ടെസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്ത് നടക്കാൻ പോകുന്ന ഹാദി ബോർഡ് എൽ ഡി സി പരീക്ഷ അതുപോലെ തന്നെ ഇനി നടക്കാൻ പോകുന്ന മെയിൻ എക്സാംസും അതുപോലെ തന്നെ പ്രിലിമിനറി എക്സാംസിനും എല്ലാം ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുക അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് നോക്കുക കാരണം സ്ഥിരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സയൻസ് ഭാഗത്ത് ഉറപ്പായിട്ട് നമുക്ക് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാവുക തന്നെ ചെയ്യും ഓക്കെ എന്തായാലും എല്ലാവരും അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് നോക്കുക കട്ട് ഓഫ് അവസാനം പറയുന്നതായിരിക്കും ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കുക ലൗഡ് സ്പീക്കറിൽ നടക്കുന്ന ഊർജ പരിവർത്തനം ലൗഡ് സ്പീക്കറിൽ നടക്കുന്ന ഊർജ പരിവർത്തനം ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ വൈദ്യുതോർജം ശബ്ദോർജമായി മാറുന്നു ഓക്കെ വൈദ്യുതോർജം ശബ്ദോർജമായിട്ട് മാറുന്നു ലൗഡ് സ്പീക്കറിൽ നടക്കുന്ന ഊർജ പരിവർത്തനം വൈദ്യുതോർജം ശബ്ദോർജമായിട്ട് മാറുന്നു രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം താഴ്ന്ന താപനിലയിലുള്ള ദ്രവ്യത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ താഴ്ന്ന താപനിലയിലുള്ള ദ്രവ്യത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ഫെർമിയോണിക് കണ്ടൻസേറ്റ് ഫെർമിയോണിക് കണ്ടൻസേറ്റ് ആണ് താഴ്ന്ന താപനിലയിലുള്ള ദ്രവ്യത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം മെർക്കുറി അതിചാലകത കാണിക്കുന്ന താപനില മെർക്കുറി അതിചാലകത കാണിക്കുന്ന താപനില ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടു കെ ഓക്കെ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടു കെ ആണ് മെർക്കുറി അതിചാലകത കാണിക്കുന്ന താപനില നാലാമത്തെ ചോദ്യം യൂണിറ്റ് സമയത്തിലുള്ള സ്ഥാനാന്തരം യൂണിറ്റ് സമയത്തിലുള്ള സ്ഥാനാന്തരം ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി പ്രവേഗം ഓക്കെ യൂണിറ്റ് സമയത്തിലുള്ള സ്ഥാനാന്തരമാണ് പ്രവേഗം അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം കോൺഗാഡ് വിമാനങ്ങളുടെ വേഗത കോൺഗാഡ് വിമാനങ്ങളുടെ വേഗത ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ടു മാക് നമ്പർ ഓക്കെ ടു മാക് നമ്പർ ആണ് കോൺഗാഡ് വിമാനങ്ങളുടെ വേഗത ആറാമത്തെ ചോദ്യം ഒരാറ്റത്തിൻ്റെ എൻ ഷെല്ലിൽ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്ന പരമാവധി ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം എത്ര ഒരാറ്റത്തിൻ്റെ എൻ ഷെല്ലിൽ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്ന പരമാവധി ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം എത്ര ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി മുപ്പത്തി രണ്ട് ഒരാറ്റത്തിൻ്റെ എൻ ഷെല്ലിൽ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്ന പരമാവധി ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം മുപ്പത്തി രണ്ട് ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റിവിറ്റി ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള സ്ഥിരമൂലകം ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റിവിറ്റി ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള സ്ഥിരമൂലകം ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് സി സി എം ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റിവിറ്റി ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള സ്ഥിരമൂലകം സി സി എം എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഭൂവൽക്കത്തിൽ കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്ന രണ്ടാമത്തെ മൂലകം ഭൂവൽക്കത്തിൽ കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്ന രണ്ടാമത്തെ മൂലകം ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി സിലിക്കൺ ഓക്കെ സിലിക്കൺ ആണ് ഭൂവൽക്കത്തിൽ കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന രണ്ടാമത്തെ മൂലകം ഒമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ലോഹത്തിൻ്റെ ഗുണങ്ങളുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് ലോഹത്തിൻ്റെ ഗുണങ്ങളുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി നോറിൽ ഓക്കെ ലോഹത്തിൻ്റെ ഗുണങ്ങളുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ് നോറിൽ നോറിൽ പത്താമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം താഴെ പറയുന്നതിൽ ബാക്ടീരിയയെ നശിപ്പിക്കുന്ന രാസവസ്തുക്കൾ നിർമ്മിക്കുന്ന രക്തത്തിലെ ഘടകം ഏത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ന്യൂട്രോഫിൽ ആണ് ഓക്കെ ന്യൂട്രോഫിൽ ആണ് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ബാക്ടീരിയയെ നശിപ്പിക്കുന്ന രാസവസ്തുക്കൾ നിർമ്മിക്കുന്ന രക്തത്തിലെ ഘടകമാണ് ന്യൂട്രോഫിൽ 
പതിനൊന്നാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം മസ്തിഷ്കത്തിലെ ഡോപ്പാമിൻ എന്ന നാടിയ പ്രേക്ഷണത്തിന്റെ ഉൽപാദനം കുറയുന്നത് മൂലമുള്ള രോഗമാണ് മസ്തിഷ്കത്തിലെ ഡോപ്പാമിൻ എന്ന നാടിയ പ്രേക്ഷണത്തിന്റെ ഉൽപാദനം കുറയുന്നത് മൂലമുള്ള രോഗമാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി പാർക്കിൻസൺസ് ഓക്കെ പാർക്കിൻസൺസ് ആണ് മസ്തിഷ്കത്തിലെ ഡോപ്പാമിൻ എന്ന നാടിയ പ്രേക്ഷകത്തിന്റെ ഉൽപാദനം കുറയുന്നത് മൂലമുള്ള രോഗമാണ് പാർക്കിൻസൺസ് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം താഴെ പറയുന്നവയിൽ വൈറ്റമിൻ ബി കോംപ്ലക്സിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് ഏത് താഴെ പറയുന്നവയിൽ വൈറ്റമിൻ ബി കോംപ്ലക്സിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് ഏത് വായിച്ചു നോക്കുക ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഒന്നും രണ്ടും ഓക്കെ ഒന്നും രണ്ടും ആണ് വൈറ്റമിൻ ബി കോംപ്ലക്സിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് അപ്പോൾ ബി കോംപ്ലക്സിൽ ഉൾപ്പെടുന്നവയാണ് ബയോട്ടിൻ ഫോളിക് ആസിഡ് നിക്കോട്ടിനിക് ആസിഡ് എന്തൊക്കെയാണ് ബയോട്ടിൻ ഫോളിക് ആസിഡ് നിക്കോട്ടിനിക് ആസിഡ് അപ്പോൾ താഴെ പറയുന്നവയിൽ വൈറ്റമിൻ ബി കോംപ്ലക്സിൽ ഉൾപ്പെടുന്നവയാണ് ബയോട്ടിൻ ഫോളിക് ആസിഡ് നിക്കോട്ടിനിക് ആസിഡ് പതിമൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ഓസോൺ പാളിയെ നശിപ്പിക്കുന്ന രാസവസ്തു ഓസോൺ പാളിയെ നശിപ്പിക്കുന്ന രാസവസ്തു ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി സി എഫ് സി ഓക്കെ സി എഫ് സി ആണ് ഓസോൺ പാളിയെ നശിപ്പിക്കുന്ന രാസവസ്തു പതിനാലാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം താഴെ പറയുന്നവരിൽ ഫോസിൽ ഇന്ധനം അല്ലാത്തത് ഏത് താഴെ പറയുന്നതിൽ ഫോസിൽ ഇന്ധനം അല്ലാത്തത് ഏത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ഗോബർ ഗ്യാസ് ഓക്കെ ഗോബർ ഗ്യാസ് ഇപ്പോൾ ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങളാണ് പ്രകൃതിവാതകം കൽക്കരി പെട്രോളിയം ഓക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രകൃതിവാതകം കൽക്കരി പെട്രോളിയം എന്നിവയാണ് ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങൾ പതിനഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കുക പ്രസവിക്കുന്ന അച്ഛൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ജീവി പ്രസവിക്കുന്ന അച്ഛൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ജീവി ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി കടൽ കുതിര പ്രസവിക്കുന്ന അച്ഛൻ എന്ന് പറയുന്നത് കടൽ കുതിരയാണ് പതിനാറാമത്തെ ചോദ്യം ഭൂമിയുടേതുപോലെ ഋതുഭേദങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഗ്രഹമേത് ഭൂമിയുടേതുപോലെ ഋതുഭേദങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഗ്രഹമേത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ചൊവ്വ ഓക്കെ ഭൂമിയുടേതുപോലെ ഋതുഭേദങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഗ്രഹമാണ് ചൊവ്വ പതിനേഴാമത്തെ ചോദ്യം മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ കോശം മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ കോശം ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ നാടികോശമാണ് ഓക്കെ നാടികോശമാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ കോശം പതിനെട്ടാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കുക ബീജസങ്കലനം മനുഷ്യ ശരീരത്തിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്ത് വെച്ച് നടക്കുന്നു ബീജസങ്കലനം മനുഷ്യ ശരീരത്തിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്ത് വെച്ച് നടക്കുന്നു ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി അണ്ടവാഹിനി കുഴൽ ബീജസങ്കലനം മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ അണ്ടവാഹിനി കുഴലിൽ വെച്ചാണ് നടക്കുന്നത് നോക്കാം പത്തൊമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിൽ ഏത് ജീവകമാണ് ടോക്കോഫെറോൺ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിൽ ഏത് ജീവകമാണ് ടോക്കോഫെറോൺ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ജീവകം ഇ ജീവകം ഇ ടോക്കോഫെറോൺ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഏതാണ് ജീവകം ഇ ഇരുപതാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം മീനമാതാ രോഗം ഏതിൻ്റെ മലിനീകരണവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു മീനമാതാ രോഗം ഏതിൻ്റെ മലിനീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി എച്ച് ജി മലിനീകരണം മെർക്കുറി ഓക്കെ എച്ച് ജി മലിനീകരണവുമായിട്ട് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതാണ് മീനമാത രോഗം ഓക്കെ ഇരുപത് ചോദ്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇന്നത്തെ കട്ട് ഓഫ് പതിമൂന്ന് മാർഗമാണ് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര കുറഞ്ഞ മാർഗമായാലും കൂടിയ മാർഗമായാലും കിട്ടിയതായാലും ധൈര്യമായിട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്തോളൂ അതുപോലെ തന്നെ തെറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളുടെ സയൻസ് നോട്ടിൽ എഴുതി വെച്ചതിന് ശേഷം അവയുടെ റിലേറ്റഡ് ഫാക്റ്റ് കണ്ടുപിടിച്ച് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഓക്കെ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്
നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ മറക്കാതെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് കൂടെ ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇതുപോലുള്ള കൂടുതൽ വീഡിയോസായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം താങ